এখন চ্যাট জিপিটি তো আমরা সবাই ব্যবহার করেছি তাই না তো অন্য ডোমেন গুলোতে যেটা হয় যে থিওরি ওয়ার্কটা সবার জানা থাকে এবং একটা সেশন দিতে হয় শুধুমাত্র এই থিওরিটার অ্যাপ্লিকেশনটা কি সেটা জানার জন্য আর আমাদের এই লার্জ ল্যাঙ্গুয়েজ মডেল অথবা আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স এর বিষয়টা হচ্ছে যে অ্যাপ্লিকেশন সবাই জানে এখন সেশন দরকার হচ্ছে এটার ব্যাকগ্রাউন্ডে কি হচ্ছে টেকনিক্যাল বিষয়টা ম্যাথমেটিক্সটা কি বা অ্যালগোরিদমটা কি সেটা জানার জন্য তো এখানে যারা উপস্থিত সবাই কম্পিউটার সায়েন্সের সাথে সম্পর্কিত এবং নিউরাল নেটওয়ার্ক বা আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স যে কম্পোনেন্ট গুলো আছে যেমন রিকারেন্ট নিউরাল নেটওয়ার্ক এল এস টি এম আর তারপরে হচ্ছে অটো এনকোডার সেই বেসিক বিষয়গুলো আমাদের সবারই জানা তো এই কম্পোনেন্ট গুলোর উপর বেস করে নতুন একটা কনসেপ্ট আসে অ্যাটেনশন দুই হাজার চোদ্দ সালে তো আমরা সেই অ্যাটেনশন থেকে শুরু করব এবং এই যে ট্রান্সফরমার যেটা আসলে চ্যাট জিপিটির ইঞ্জিন বা যেটার উপর বেস করে বার্ড রোবার্ট আসো আরো অন্যান্য লার্জ ল্যাঙ্গুয়েজ মডেল গুলো আসে আমরা অল্প সময়ে সেইটার আর্কিটেকচারটা জানার চেষ্টা করব তো আমার আলোচনার প্রথমে আমরা যেটা কাভার করব সেটা হচ্ছে নিউরাল মেশিন ট্রান্সলেশন এবং এই নিউরাল মেশিন ট্রান্সলেশনটা কি এবং সেটা কিভাবে রিকারে নিউরাল নেটওয়ার্ক দিয়ে সলভ করা যায় এবং এরপরে অ্যাটেনশন কি জিনিস অ্যাটেনশনের মাধ্যমে কিভাবে আমরা নিউরাল মেশিন ট্রান্সলেশন সলভ করতে পারি তারপরে সেলফ অ্যাটেনশন মার্টি অ্যাটেনশন এরপরে ট্রান্সফর্মার আর্কিটেকচার এবং এরপরে সবশেষে আমরা দেখব ট্রান্সফর্মারের ব্যবহার তো শুরুতে নিউরাল মেশিন ট্রান্সলেশন দিয়ে বলি সো নিউরাল মেশিন ট্রান্সলেশন হচ্ছে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স এর ওই প্রবলেম যেখানে আমরা ল্যাঙ্গুয়েজ ন্যাচারাল ল্যাঙ্গুয়েজ সেটা আমরা এক ল্যাঙ্গুয়েজ থেকে অন্য ল্যাঙ্গুয়েজ এ ট্রান্সলেট করে থাকি সেটা তো অতীতে আমরা যেভাবে পড়তাম সেটা হচ্ছে রিকারের নিউরাল নেটওয়ার্ক ব্যবহার করার মাধ্যমে আমরা সবাই জানি রিকারের নিউরাল নেটওয়ার্কটা কি তো এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে নর্মালি সে এটা হচ্ছে একটা ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ তো আমরা চাচ্ছি যে ইংলিশ টু সে জার্মান আমরা ট্রান্সলেট করব তো ইংলিশ টু জার্মান ট্রান্সলেট করার জন্য আমার আমার এই ধরনের একটা আর্কিটেকচার দরকার যে আর্কিটেকচারটা হবে একটা অটো এনকোডার তো অটো এনকোডার দুইটা পার্টস এর সমন্বয়ে ঘুরিত একটা হচ্ছে এনকোডার এবং এরপর পরবর্তী পার্টটা হচ্ছে ডিকোডার তো এনকোডার এবং ডিকোডারে এখানে যেহেতু আমরা এখন ল্যাঙ্গুয়েজ হ্যান্ডেল করতেছি সো আমাদেরকে সিকোয়েন্সিয়াল প্রসেস দরকার সো আমরা জানি যে আর এন এন এ অনেক প্রকার সিকোয়েন্সিয়াল প্রসেসিং হয় যেমন ওয়ান টু ওয়ান ওয়ান টু মেনি তো যাই হোক তো আমরা এখানে ডিকোডারে মেনি টু মেনি আর্কিটেকচার নিতে হবে বাট এনকোডারে হচ্ছে যে আমাদেরকে যে ল্যাঙ্গুয়েজটাকে আমরা ট্রান্সলেট করব সেটাকে লার্ন করতে হবে সো আমাদের সোর্স যে ডোমেন বা আমাদের ইনপুট ডোমেন হচ্ছে ইংলিশ তো সেটা হচ্ছে যে আমরা এটার আমাদের একটা প্যারাগ্রাফ সে এটাকে আমরা ট্রান্সলেট করতে চাই সো এই প্যারাগ্রাফের ওয়ার্ড বাই ওয়ার্ড আমরা একটা এম্বিডিং এর মাধ্যমে লাইক গ্লোব অথবা ওয়ার্ড টু গ্রেপ সেই যে ডিমেনশনটা পাবো ইনপুট ডিমেনশন বা এম্বিডিং ডিমেনশন সেই এম্বিডিং ডিমেনশনের ডেটাটা আমাদেরকে রিকারেন্স সেলে দিতে হবে ওকে তো এভাবে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এটা হচ্ছে একটা রিকারেন্ট ইউনিট সেই রিকারেন্ট ইউনিটে আমি এখানে আই এটার এম্বিডিং ফর্মটা দিচ্ছি তো এই প্রতিটা রিকারেন্ট ইউনিট থেকে আমরা একটা হিডেন স্টেট পাবো এবং আর একটা আউটপুট স্টেট পাবো বাট যেহেতু এটা এনকোডার আমরা এখানে লার্ন করবো ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজটা সো আমাদের আউটপুট স্টেটটা প্রয়োজন নেই তো শুধু হিডেন স্টেটটা থাকলেই হচ্ছে এখন পরবর্তী রিকারেন্ট ইউনিটের জন্য আমরা পূর্ববর্তী যেই হিডেন স্টেট সেটাকে ইনপুট হিসেবে নিব এবং আর আরেকটা ইনপুট হিসেবে আসবে হচ্ছে আমাদের নেক্সট ওয়ার্ডটা এরপরে সেই রিকারেন থেকে এখানে কিছুটা প্রসেস হবে প্রসেস হওয়ার পর এই হিডেন স্টেটটা পরবর্তী রিকারেন ইউনিটে আসবে এবং সেখান থেকে আমরা ইনপুট হিসেবে তার পরবর্তী ওয়ার্ডটা দিব এভাবে ইন্ড অফ সেন্টেন্সটা আসবে তো তার মাধ্যমে যেটা হলো যে আমরা যে ইনপুট প্যারাগ্রাফটা দিলাম সেটার যে কনটেক্সটা সেই কনটেক্সটা কিন্তু আমাদের শুধুমাত্র এই যে আবদ্ধ যে একটা সেল সেই সেলের মধ্যে আছে তাহলে এখন এখানকার আর্কিটেকচারে যেটা হলো যে এই যে সেলটা রেড কালারের এই রেড কালারের সেল সেলের মধ্যেই আমাদের সম্পূর্ণ প্যারাগ্রাফের কনটেক্সটা কিন্তু আছে এখন আমি যখন ডিকোডারে আসব তখন ডিকোডার সেলের ইনপুটটা হবে আমাদের এনকোডার সেলের লাস্ট হিডেন স্টেটটা এবং এক্ষেত্রে আরেকটা ইনপুট হবে আমাদের স্টার্ট অফ এ নিউ সেন্টেন্স ওকে জার্মান ওয়ার্ডে তো সেখান থেকে আমরা একটা ওয়ার্ড আউটপুট আসবে জার্মান 
এই আউটপুটটাকে কিন্তু আমরা পরবর্তী সেলের ইনপুট হিসেবে নিচ্ছি এবং প্রথম যে সেলটা আছে সেটার হিডেন স্টেটটা হচ্ছে পরের সেলের ইনপুট এভাবে আমরা একের পর এক জার্মান ওয়ার্ড এক্ষেত্রে পেরি করতেছি এবং সর্বশেষে ইন্ড অফ স্টেট ইন্ড অফ সেন্টেন্স টোকেনটা হবে আমাদের সর্বশেষ টোকেন সো আমরা জানি আউটপুট কি আসবে এবং এর উপর বেস করে আমরা হয়তো ক্যাটাগরিকাল ক্রস এন্ড টু বিবাই বা এটা একটা লস ফাংশন দিয়ে ইন টু এন্ড আমরা এই এনকোডার ডিকোডার আর্কিটেকচারটাকে ট্রেন করতে পারি তাহলে কি হবে যে আমাদের এই সম্পূর্ণ অটো এন্ড কোডারটাই হলো আমাদের ইংলিশ টু জার্মান ট্রান্সলেশনের উপযোগী একটা আর্কিটেকচার যেখানে আমরা এখানে একটা ইনপুট দিব এবং এখানে জার্মান ল্যাঙ্গুয়েজটা আউটপুট হিসেবে আসবে বাট এখানে একটা সমস্যা হচ্ছে যে আমি যে ইনপুটে যে টেক্সটা দিচ্ছি সেই ইনপুটের টেক্সটের ফুল কন্টেক্সটা কিন্তু একটা মাত্র আর এন এন সেল এর মধ্যে দিয়ে থাকতেছে যেটাকে আমরা বোটল নেক বলতেছি তাহলে এই বোটল নেকটা এখন প্যারাগ্রাফটা যদি খুব বড় হয় আহ লাইক মাল্টিপল সেন্টেন্স তাহলেও কিন্তু সব ইনফরমেশন এই বোটল নেকেও থাকবে আর যদি একটা মাত্র সেন্টেন্স হয় উইথ কন্টেনিং কাপন অফ ওয়ার্ডস সেটাও কিন্তু এই বোটল নেক সেল এর মধ্যেই থাকতেছে সো এটা হচ্ছে একটা সমস্যা যেটার জন্য আমাদের পারফরমেন্স ইম্প্রুভ হচ্ছে না তো আমরা দেখি যে রিকার নিউরাল নেটওয়ার্ক এর মাধ্যমে যদি আমরা এই মেশিন ট্রান্সলেশনের টাস্কটা সম্পন্ন করতে চাই সেক্ষেত্রে আমাদের অনেকগুলো প্রবলেম ফেস করতে হয় বা অনেকগুলো ইস্যু রাইজ হয় তার মধ্যে প্রথম সমস্যা হচ্ছে সেই বোটল নেকের সমস্যা কারণ আহ এক্ষেত্রে সম্পূর্ণ প্যারাগ্রাফের কনটেক্সটা শুধুমাত্র আমি একটা সেল এর মধ্যে রাখতেছি আর আরেকটা সমস্যা হচ্ছে যে এখানে আমরা এটাকে প্যারাল করতে পারতেছি না ফর এক্সাম্পল এটা হচ্ছে আমাদের একটা রিকার ইউনিট সো রিকার ইউনিটের যদি আমরা প্রথম সেলটা দেখি তাহলে প্রথম সেলের যে ইনপুট সেটা কিন্তু তার পূর্ববর্তী সেলের হিডেন স্টেটের উপর ডিপেন্ড করতেছে সিমিলারলি এক্স টি মাইনাস ওয়ান এই সেলের যে ইনপুট সেটা কিন্তু এক্স টি মাইনাস টু এর এখন আমরা যদি এই মেশিন ট্রান্সলেশন একটা লম্বা প্যারাগ্রাফ দিই সেক্ষেত্রে আমাদের ইনপুট এর সেল সংখ্যা বেশি হবে ডিকোডার সেল সংখ্যা বেশি লাগবে সেল সংখ্যা যদি বেশি হয় তাহলে আমরা জানি যে ব্যাক প্রোপাগেশনের ক্ষেত্রে আমাদের হয় এক্সপ্লোরিং গ্রেডিয়েন্ট প্রবলেম হবে অথবা ভ্যানিশিং গ্রেডিয়েন্ট প্রবলেম হবে তো এখন এই এক্সপ্লোরিং বা ভ্যানিশিং গ্রেডিয়েন্ট প্রবলেম সলভ করা যায় যদি আমরা রিকারেন্ট নেটওয়ার্কের পরিবর্তে যে অ্যাডভান্স রিকারেন্ট সেল গুলো আসছে লাইক এল এস টিএম বা জি আর ইউ ব্যবহার করি গ্রেটেড রিকারেন্ট ইউনিট অথবা আমরা যদি গ্রেডিয়েন্ট ক্লিপিং করি তো গ্রেডিয়েন্ট ক্লিপিং এও কিন্তু পুরোপুরি প্রবলেমটা মানে ভ্যানিশিং গ্রেডিয়েন্ট প্রবলেম সলভ হয় না আর এল এস টিএম এর মাধ্যমে কিছুটা হয়তো ইস্যু সলভ করা যাবে বা সেক্ষেত্রে এল এস টি এম হচ্ছে যে কোনো আর এন এন ইউনিটের থ্রি টু ফোর টাইমস কম্পিটিশন বেশি তো কম্পিটিশন বেশি হলে আমাকে আরো বেশি কম্পিটিশনাল পাওয়ার বা রিসোর্স লাগবে তার মানে হচ্ছে আমি অ্যাম্বিডেড সিস্টেমে এই নিউরাল মেশিন ট্রান্সলেশন টাস্কটা সম্পন্ন করতে পারবো না আরেকটা বিষয় হচ্ছে যে डिजाइन कर পরিপূর্ণ ভাবে প্যাটার্ন গুলো ক্যাপচার করতে পারে কারণ এক্ষেত্রে কোনো এক্সপ্লেসিট মডেলিং নাই আমরা যদি এখানে দেখি যে এক্সপ্লেসিট কোনো মডেলিং নাই শুধুমাত্র একটা সেলের হিডেন ইনপুট আর একটা সেলের হিডেন স্টেট থেকে আসতেছে সে এক্সপ্লেসিট মডেলিং না থাকার জন্য এক্ষেত্রে কিন্তু আমি ল্যাঙ্গুয়েজের যে প্যাটার্নটা সেই প্যাটার্নটা ক্যাপচার করতে পারতেছি না আর আর একটা সমস্যা হচ্ছে পাস্ট ইনফরমেশন ভুলে যাচ্ছে তো এই প্রবলেম সলভ করার জন্য দুই হাজার চোদ্দোতেই বোধ হয় चौदह साल से गुगले जब करतो गुगल थे खूब सम्भवतः निपसे हाँ तो एखने जो तरह एक आईडिया बेर नहीं आसल बटल नेक समस्या छो अर्थात আমাদের যে সর্বশেষ রিকারেন্ট সেল অথবা এল এস টি এম বা গ্রুপ 
সেটার হিডেন স্টেট থেকে তো আমরা বলতেছি যে আমাদের ডিকোডারের প্রাইমারি স্টেট কিন্তু তার বাইরেও তারা যেটা করলো সেটা হচ্ছে তারা একটা কনটেক্স ভ্যাক্টর ক্যালকুলেট করলো এটা হচ্ছে এখান থেকে জাস্ট সিম্পলি একটা প্রজেকশন ওকে লিনিয়ার প্রজেকশন অথবা নন লিনিয়ার প্রজেকশন হতে পারে তো এখন তাহলে যেটা হচ্ছে যে আমাদের ডিকোডার স্টেট আমরা তো স্টার্ট করলাম লাইক স্টার্ট অফ এ সেন্টেন্স এটা হচ্ছে আমাদের ডিকোডার প্রথম সেলটা তো সেই প্রথম সেলের ইনপুট আসতেছে হচ্ছে যে আমাদের এই স্টার্ট টোকেনটা এবং আমাদের এনকোডারের সর্বশেষ রিকারেন্স সেলের হিডেন স্টেট বাট এরপরে যে আমাদের ডিকোডার সেলগুলো আসতেছে প্রতিটা সেলই তো তার পূর্ববর্তী হিডেন স্টেটটাকে ইনপুট হিসেবে নিচ্ছে সেই সাথে সাথে আমাদের যে আউটপুটের ইনপুট আউটপুট যে টোকেনটা সেটা পরবর্তী সেলে ইনপুট হবে সেই সাথে আমাদের কনটেক্স ভ্যাক্টরটাও ইনপুট হিসেবে যাচ্ছে তাহলে এখন যেটা হলো যে আমি এক্ষেত্রে এক্সপ্লিসিটলি মডেল করলাম প্যাটার্ন ক্যাপচার করার জন্য রাইট কারণ এখন তো এই যে কনটেক্স ভেক্টর কনটেক্স ভেক্টরটা ক্যালকুলেট হলো কিন্তু আমাদের সম্পূর্ণ ইনপুট যে আমাদের যে ল্যাঙ্গুয়েজটা সোর্স ল্যাঙ্গুয়েজ সোর্স ডোমেনের তথ্যটা তাহলে সোর্স ডোমেনের তথ্যটা কিন্তু ডিকোড করার সময় প্রত্যেকটা আহ রিকারেন্স সেলের কাছে আছে তো তার ফলে তার জন্য লং রেঞ্জ প্যাটার্ন ক্যাপচার করাটা একটু সহজ বাট এক্ষেত্রেও যেটা সমস্যা সেটা হচ্ছে কিন্তু এক্সপ্লিসিটলি কোনো মডেলিং করা হয় নাই এবং আর একটা সমস্যা রয়ে গেল যে আমরা কিন্তু এটা প্যারারেল প্রসেসিং করতে পারতেছি না সো প্যারারেল প্রসেসিং করা না করা করতে পারার ফলে দেখা যাচ্ছে যে এই যে ল্যাঙ্গুয়েজ টু ল্যাঙ্গুয়েজ যে ট্রান্সলেশন ইংলিশ টু জার্মান বা ইংলিশ টু ফ্রেঞ্চ সেটা কিন্তু তখনও দুই হাজার তেরো চোদ্দ সালের দিকেও কিন্তু প্রত্যাশিত আমরা ইফিসিয়েন্টলি রেজাল্ট প্রডিউস করতে পারতাম না এর ফলে সেটা তখনও কমার্শিয়াল লেভেলে আসে নাই তো এখন আহ এখানে যেটা হলো যে এরপরে চোদ্দ সালে আহ এটা হচ্ছে নিপসের আরো একটা পেপার তো তারা যে কনসেপ্টটা নিয়ে আসলো সেটা হচ্ছে অ্যাটেনশন তাহলে এখন অ্যাটেনশনের এই কনসেপ্টটা কিরকম তো পুরো পূর্বে তো আমরা বললাম যে আমাদের যে হিডেন স্টেট সর্বশেষ লেয়ারের যে হিডেন স্টেট সেটা ডেকোডারের প্রতিটা রিকারেন্ট সেলে যাবে এবং এরপরে একটা কনটেক্স বের করবে তো এইখানে এই এই নিপসের এই পেপারে যেটা আসলো যে এখানে কনটেক্সটা ক্যালকুলেট করা হবে শুধুমাত্র এই লাস্টের হিডেন স্টেটের উপর বেস করে না বরঞ্চ কনটেক্সটা ক্যালকুলেট করা হবে প্রত্যেকটা ডিকোডারের যখন প্রতিটা ওয়ার্ড শেপ জেনারেট করবে প্রতিটা ওয়ার্ডের জন্য ভিন্ন ভিন্ন কনটেক্স প্রডিউস করা হবে ফর এক্সাম্পল আমরা যখন এই এস নট রিকারেন্স এর ইনপুট টোকেন হচ্ছে স্টার্ট অফ সেন্টেন্স রাইট এবং ইনপুট হিডেন স্টেট হচ্ছে এনপোডার সর্বশেষ হিডেন স্টেট বাট এইটার জন্য যে কনটেক্স সেই কনটেক্সটা হচ্ছে সি নট এবং আমরা যখন রিকারেন্স সেল এস ওয়ানে আসবো সেটার কনটেক্সটা হচ্ছে সি ওয়ান এখন আমরা কনটেক্সটা কিভাবে ক্যালকুলেট করতেছি সো এখানে কনটেক্সটা ক্যালকুলেট করা হচ্ছে যে এই যে প্রত্যেকটা হিডেন সেল আছে ইনপুটের রাইট সো এই প্রত্যেকটা হিডেন স্টেটের একটা ওয়েটেড সাম আমরা নিব ওকে তো এই ওয়েটেড সামটাই হবে আমাদের এস ওয়ান এর জন্য যেটা লার্নেবল ওকে এটা হচ্ছে আমাদের এস ওয়ান এর জন্য কনটেক্স সিমিলারলি আমরা যখন পরের ওয়ার্ডটা পেডিক করব সে পরের ওয়ার্ডের ইনপুট হচ্ছে আমাদের এই এটা এবং পরের ওয়ার্ডের আরেকটা ইনপুট হচ্ছে আমাদের পূর্ববর্তী সেলের হিডেন স্টেট এবং এরপরে আমরা কনটেক্সটা নিচ্ছি সি ওয়ান যে কনটেক্সটা হচ্ছে এনকোডারের প্রতিটা রিকারেন্ট সেলের যে হিডেন স্টেট আছে সেটার একটা ওয়েটেড অ্যাভারেজ তাহলে এখন যেটা হচ্ছে যে যখন আমি আউটপুট প্রডিউস করতেছি তাহলে কি হলো যে যে কোনো একটা ওয়ার্ড জার্মান বা ফ্রেঞ্চ আমি যখন প্রডিউস করব সেই ওয়ার্ডটা প্রডিউস করার আগে আমার পূর্ববর্তী সমস্ত প্যারাগ্রাফের প্রত্যেকটা ওয়ার্ডের মধ্যে একটা কো রিলেশন বা একটা করসপন্ডেন্স আমরা খুঁজে বের করতেছি সেই প্রতিটা ওয়ার্ডের করসপন্ডেন্সটাই একটা ওয়েট হিসেবে আসতেছে সেই ওয়ার্ডের উপর বেস করে কিন্তু আমি এই ওয়ার্ডটা পেরিক করতেছি সো ডিকোডারে যখন আমরা আমাদের টার্গেট ল্যাঙ্গুয়েজের প্রতিটা ওয়ার্ড জেনারেট করব সেই প্রতিটা ওয়ার্ড জেনারেট করার আগে আমি ইনপুটের যে আমাদের টার্গেট ল্যাঙ্গুয়েজটা আছে সেই টার্গেট ল্যাঙ্গুয়েজের সবগুলো ওয়ার্ডের সাথে এই এইটার হিডেন স্টেটের একটা করসপন্ডেন্স বের করে আমরা একটা কনটেক্স ভেক্টর বের করতেছি যেই কনটেক্স ভেক্টর বেস করে আমরা ওয়ার্ডটা জেনারেট করতেছি তাহলে এখন এখানে যেটা হলো যে এটা সিগনিফিকেন্টলি পারফরমেন্স ইম্প্রুভ করলো কারণ এখন আর সে আগের মতো বটল নেক প্রবলেমটা নেই আমরা যদি দেখি বটল নেক প্রবলেম যেটা ছিল প্রথম দিকে যে আমি যখন সম্পূর্ণ একটা ল্যাঙ্গুয়েজ কে এনকোডারে এনকোড করলাম তারপরে যখন ডিকোডারে অন্য একটা ল্যাঙ্গুয়েজ প্রডিউস করব তখন সমস্ত তথ্যটা কিন্তু একটা মাত্র বটল নেক সেলের মধ্যে ছিল আর এইখানে কিছুটা সলভ করার চেষ্টা করছে বাট সে কিন্তু প্রতিটা ওয়ার্ডের করসপেন্ডেন্সটা নেয় নেয় শুধুমাত্র লাস্ট হিডেন স্টেটটা নিয়েই 
সেই কনটেক্সটে প্রতিটা ওয়ার্ড জেনারেট করার সময় ডিস্ট্রিবিউট করলো বাট এইখানে আমরা প্রতি মানে যখন একটা ওয়ার্ড তৈরি করব বা জেনারেট করব সেই ওয়ার্ডটা আমরা হচ্ছে যে ইনপুটের আমাদের যেই সোর্স ল্যাঙ্গুয়েজটা আছে সেই সোর্স ল্যাঙ্গুয়েজের প্রতিটার সাথে আমরা একটা সিমিলারিটি মেজার করে একটা ওয়েটের এভারেজ দিচ্ছি যেটা প্রতিটা ওয়ার্ডের জন্য আলাদা ভাবে কনটেক্স হিসেবে কাজ করতেছে সো এবার কিন্তু আমাদের একটা তো বটল নেক প্রবলেম সলভ হলো দ্বিতীয়টা হচ্ছে যে আমাদের একটা ইন্টারপ্রেটেবিলিটি আসলো যে কেন আমরা এই ওয়ার্ডটা এখন পেরিক করব আর আরেকটা বিষয় হচ্ছে যে ভ্যানিশিং গ্র্যাডিয়েন্ট প্রবলেম সলভ হয়ে যাচ্ছে এটার মাধ্যমে কারণ এখন হচ্ছে যে আমরা ডিরেক্টলি আহ ভ্যানিশিং গ্র্যাডিয়েন্ট প্রবলেম হয় আমরা জানি যখন ডিপ নিউরাল নেটওয়ার্ক হয় তো তখন হচ্ছে যে একদম লাস্টে আমরা যখন লস ক্যালকুলেট করি সেই লস ক্যালকুলেট করে একদম প্রথম পর্যন্ত আসতে পারে না কারণ একটা সংখ্যা যদি জিরো থেকে সরি ওয়ান থেকে ছোট হয় জিরো থেকে ওয়ান স্কেলে হয় এবং এটা যদি আমরা বহুবার মাল্টিপাল টাইমস আমরা এটাকে মাল্টিপ্লাই করি তখন ছোট সংখ্যা ছোট হবে বড় সংখ্যা আস্তে আস্তে বড় হয় বাট এখন কিন্তু আমাদের একটা ডিরেক্ট কানেকশন হয়ে যাচ্ছে সো এখানে কিন্তু আমাদের সমস্ত সেল হয়ে আসা লাগতেছে না তো সো আমি এনকোডার এজ ওয়েল এস ডিকোডার এর সবগুলো ওয়েট কে ইজিলি একটা অ্যাক্সেস পাচ্ছি সো লস ফাংশনের যে গ্র্যাডিয়েন্ট আছে সেটা কিন্তু ইজিলি प्राथमिक धारणा कन्सेप्ट वार्ड इनपुटर प्रति वार्डर कतटुकू सम्पर्कित कन्टेक्स बेर पाटा ही চোদ্দ সালের এই পেপারে অ্যাটেনশন হিসেবে পরিচিত ওকে তাহলে আমরা যদি এখানে দেখি যে অ্যাটেনশন ব্যবহার করার ফলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে বেলু স্কোর একদম মানে সিগনিফিকেন্টলি রাইজ করে অন্যান্য কন্টেম্পোরারি আর্কিটেকচার থেকে সো আমরা যদি এখানে একটা গ্রাফ দেখি এটা হচ্ছে যে কি বলে এটা স্প্যানিশ ল্যাঙ্গুয়েজ খুব সম্ভব স্প্যানিশ বা জার্মান হয় আই ডোন্ট নো যাই হোক তো সেখান থেকে কনভার্ট করে আমরা ইংরেজিতে আসতেছি অত্যন্ত বেশি এবং এর ফলে এই ভ্যালুটা কিন্তু কিছুটা ব্রাইট হয় এরপরে একর্ডের সাথে এগ্রিমেন্টের রিলেশন সবচেয়ে বেশি সিমিলারলি লা এর সাথে হচ্ছে যে দা এবং এরপরে দেখি আমরা জোন এই জোনের শান্তি কিন্তু হওয়ার কথা ছিল ইউরোপিয়ান কারণ ইংরেজির সেন্টেন্স আর এখানে হচ্ছে এই ল্যাঙ্গুয়েজের সেন্টেন্স বাট এখানে দেখা যাচ্ছে জোনের সাথে এরিয়ার রিলেশনটা সবচেয়ে বেশি সো তার মানে বোঝা যাচ্ছে যে আমাদের অ্যাটেনশনটা ওই ওয়ার্ডের প্রতি সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিচ্ছে যেভাবে লস ফাংশনটা আসলে অপটিমাইজ হয় বা এভাবে অ্যাটেনশন নেওয়ার ফলে আমরা একটা ইন্টারপ্রেটেবল রেজাল্ট পাচ্ছি সিমিলারলি ইকোনমিকের সাথে ইকোনমিক এবং ইউরোপিয়ানের সাথে ইউরোপিয়ানের রিলেশনটা এক্ষেত্রে বেশি এটাই হচ্ছে আমাদের অ্যাটেনশন इम्लीमेंट कर সো এটাকে যদি আমাদের প্যারালেল করতে হয় তাহলে ফার্স্ট যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে যে এই যে আমাদের যে রিকারেন্স যেটা আছে একটা হিডেন স্টেটের সাথে আর একটা হিডেন স্টেটের সম্পর্ক সেটা কিন্তু আমাদের এই রিকারেন্সটা দূর করতে হবে এবং এই রিকারেন্সটা দূর করার জন্যই ফর এক্সাম্পল এখানে যদি আমরা দেখি যে এন সে এই এনটা হচ্ছে কিন্তু অ্যাপেলের উপর ডিপেন্ড করতেছে বা আই এর পরে এইট ওয়ার্ডটা আসবে সো এইখানে যে একটার পর একটা ওয়ার্ড আমরা মানে রিকারেন্সটা আছে সেইটা কিন্তু আমরা দূর করতে পারতেছিলাম না এইটা না করা পর্যন্ত আমরা ইনপুটটাকে প্যারালেল করতে পারবো না আর প্যারালেল করতে না পারলে আমাদের কম্পিটিশনালি ইফিসিয়েন্ট আর ট্রান্সলেশন আর্কিটেকচার বের করাও পসিবল না বাট এরপরে আমরা একটা মডিউল দেখবো সেলফ অ্যাটেনশন যেটা আসলে এই অ্যাটেনশন থিমটার উপরে বেস করে আমরা একটা কম্পোনেন্ট হিসেবে নিয়ে আসছি একটা লেয়ার সেলফ অ্যাটেনশন লেয়ার যেটা কনটেক্সট এর উপর অ্যাটেনশন ম্যাগাজিনিজম এর উপর বেস করে কনটেক্স স্পেসিফিসিটি এম্বিডিং তৈরি করে তো সেই সেলফ অ্যাটেনশনের মাধ্যমে কিন্তু আমরা এখন এই রিকারেন্স এর পরিবর্তে প্যারালেলি অপারেশন গুলো সলভ করতে পারি ফর এক্সাম্পল এখানে আমরা যদি দেখি আমাদের যে ইংলিশ ওয়ার্ডটা ছিল আই এইট অ্যান্ড অ্যাপল 
তো এই ওয়ার্ড গুলো কে আমরা প্রথমে এমবেডিং লেয়ার লাইক ওয়ার্ড টু ভেক বা গ্লোব এর মাধ্যমে আমরা এমবেডিং ভেক্টরটা নিয়ে নিলাম লেটস সে সেটা এমবেডিং ভেক্টর হচ্ছে h not সিমিলারলি 8 এর h1 n এর জন্য h2 apple এর জন্য h3 এরপরে যেটা আমরা করব সেটা হচ্ছে যে এই যে এই h not যেটা আছে আমাদের এমবেডিং ভেক্টর সেটাকে আমরা প্রজেক্ট করব লিনিয়ার প্রজেকশন নন লিনিয়ার না লিনিয়ার প্রজেকশন সো এখন একটা ইনপুট ভেক্টরকে আমরা এই সেলফ অ্যাটেনশনে টোটাল তিনবার প্রজেক্ট করি ওকে সো তিনটা আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে তিনটা ম্যাট্রিক্স মাল্টিপ্লিকেশন ডাব্লিউ কিউ সেটা হচ্ছে যে আমরা ডাব্লিউ কিউ এর মাধ্যমে প্রজেক্ট করব প্রজেক্ট করার পরে আমরা এখান থেকে কোয়ারি পাচ্ছি বা এটা হচ্ছে কোয়ারি ইনপুট ভেক্টর এরপরে আরেকবার যদি প্রজেক্ট করি তাহলে সেটা হচ্ছে কি ভেক্টর এবং আরেকবার প্রজেক্টের মাধ্যমে আমরা ভ্যালু পাচ্ছি সো যে কোনো একটা ইনপুট ভেক্টরকে আমরা থেকে আমরা কি কোয়ারি এবং ভ্যালু পাই যদি এটাকে আমরা তিনবার লিনিয়ার প্রজেকশন করি তিনটা ভিন্ন ভিন্ন আহ এর মাধ্যমে তো এইভাবে আমরা প্রতিটা ইনপুট টোকেন এর জন্য আমরা তিন তিনবার করে প্রজেক্ট করলাম ওকে এরপরে কি করব আমরা প্রথমে যে কোনো একটা ওয়ার্ড নিব লেটস সে আই প্রথমটা তো প্রথমটার কোয়ারি আমরা নিব এরপরে প্রথমটার কোয়ারি থেকে এখানে কিন্তু আমরা কোনো রিকারেন্স নেটওয়ার্ক ব্যবহার করতেছি না সো এটা কোনো রিকারেন্স নাই এটা সম্পূর্ণ প্যারালি হবে প্রথমটা আমরা কোয়ারি এবং অ্যাটেনশনের উপর বেস করে সো প্রথমটার আমরা কোয়ারিটা নিলাম কিউ নট এবং এই কিউ নট কে আমরা অন্য যে আমাদের টোকেন গুলো আছে অন্য টোকেনের কি এর সাথে আমরা একটা সিমিলারিটি বের করব। এবং মজার বিষয় হচ্ছে কিউ নট হচ্ছে এই কে নট অর্থাৎ নিজের সাথে নিজেরও একটা সিমিলারিটি সে বের করবে তো এর আগে প্রথমে যখন এই পেপারটা আসে তখন তারা একটা অ্যাটেনশন ফাংশন ব্যবহার করতো যে ফাংশনটা একটা এম এল পি ছিল বাট পরবর্তীতে এটা পরবর্তীতে আর বিভিন্ন রিসার্চে দেখা গেল যে এম এল পি পরিবর্তে সিম্পল ডট প্রোডাক্ট সিমিলারিটি এরা আরো অনেক সিমিলারিটি লাইক কোসাইন সিমিলারিটি ক্যানোনিক্যাল পরিবেশন বাট পরবর্তী দেখা গেল যে সিম্পল ডট প্রোডাক্ট যেটা সেই ডট প্রোডাক্টই ইফেক্টিভ সো এখানে আমরা অ্যাটেনশন ফাংশন বলতে বেসিক্যালি ডট প্রোডাক্ট বোঝাচ্ছি আমরা সবাই জানি ডট প্রোডাক্ট কি জিনিস আমরা এটা স্কুল থাকতে পড়ে আসছি সো এই কিউ নট এর সাথে কে নট এর একটা ডট প্রোডাক্ট হবে কিউ নট এর সাথে কে ওয়ান কে টু কে থ্রি কে ফোর তা আমরা একটা ডট প্রোডাক্ট নিলাম এখন ডট প্রোডাক্ট নিচ্ছে কি জন্য ডট প্রোডাক্ট নিলে কিন্তু রিলেশনটা পাওয়া যায় সো আমরা জানি যে দুইটা ভেক্টরের ডট প্রোডাক্ট হচ্ছে সেই দুইটা ভেক্টরের আহ এম্পলিটিউড এর মাল্টিপ্লিকেশন ইন্টু কস থিটা এখন কস থিটা থিটার মান যদি জিরো হয় তাহলে হচ্ছে এটা ওয়ান निजेटिटी পাশের টোকেন এর কতটুকু সিমিলারিটি এটার কতটুকু মানে প্রতিটা টোকেন এর সিমিলারিটি কতটুকু সেটা আমরা বের করলাম এখন এই যে আমি সিমিলারিটিটা বের করলাম সেই সিমিলারিটিটা হচ্ছে আননর্মালাইজ কারণ দেখা যাচ্ছে যে কোনো একটা টোকেন এর জন্য ভ্যালু বেশি কোনো একটা টোকেন এর জন্য ভ্যালু কম তাহলে এটাকে আমাকে নর্মালাইজ করতে হবে সো নর্মালাইজ করার জন্য বেটার একটা ওয়ে হচ্ছে জাস্ট সিম্পলি সফট ম্যাক্স এর মধ্যে দিয়ে ইয়ে করা সফট ম্যাক্স মানে হচ্ছে যে লগার রিদম এর মাধ্যমে এটাকে আমরা নর্মালাইজ করে নিয়ে আসলাম তো তাহলে আমরা কি করব একটা প্রবাবিলিটি ডিস্ট্রিবিউশন পাচ্ছি যেখানে এই যে আমরা সিমিলারিটি স্কোরটা বের করলাম সেটা এখন প্রবাবিলিটি স্কোর হয়ে যাবে দ্যাট ইস এই প্রতিটা ওয়ার্ড এর জন্য প্রবাবিলিটি সাম করলে ওয়ান হবে তো এখন এই যে আমরা প্রবাবিলিটি স্কোরটা পেয়ে গেলাম এটাকেই কিন্তু আমরা অ্যাটেনশন স্কোর বলতে পারি তো যদি এই ওয়ার্ড এর জন্য অ্যাটেনশন স্কোরটা বেশি হয় তা মানে বোঝা যাবে যে আই এর সাথে এন এর একটা সম্পর্ক আছে অথবা যেহেতু আই এর সাথে এইটার সম্পর্ক বেশি তাহলে আমরা বলতে পারি যে এইটার জন্য যদি আমাদের কিউ নট হয় অর্থাৎ প্রথম ওয়ার্ড এর জন্য কোয়ারিটা আসে তাহলে আমরা বলবো যে এইটের ক্ষেত্রে মানে আই এর জন্য এইটের ক্ষেত্রে অ্যাটেনশন স্কোরটা বেশি হবে সিমিলারলি যখন আমরা এন এ এন এর জন্য অর্থাৎ এন এর জন্য কিউ টু বের করবো তাহলে অ্যাপেল এর জন্য অ্যাপেল ওয়ার্ড এর জন্য অ্যাটেনশন স্কোরটা বেশি হবে অর্থাৎ প্রতিটা ওয়ার্ড এর জন্য অন্যান্য ওয়ার্ড এর কর্সপন্ডেন্সটা আমরা বের করতেছি ওকে তাই অ্যাটেনশন স্কোরটা আমরা পেয়ে গেলাম এরপরে যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে যে এবার আমরা চাচ্ছি যে সেটার ভ্যালুটা বের করা দ্যাট মিনস আমরা আরেকবার প্রজেক্ট করতে চাচ্ছি সো এই যে ভি জিরো ভি ওয়ান এগুলো কিন্তু প্রতিটা টোকেন এর একটা প্রজেকশন সেই প্রজেকশনকে আমরা সেই অর্থাৎ অ্যাটেনশন স্কোর কে সাথে মাল্টিপ্লাই করে এটাকে আমরা সাম দিব তার মানে হচ্ছে এখানে বলতেছি অ্যাটেনশন ওয়েটেড সাম অফ ভ্যালুস তো এই জিনিসগুলো হচ্ছে অ্যাটেনশন ওয়েটেড 
যে প্রতিটা অ্যাটেনশন ওয়েটের সাথে যদি ভ্যালুকে গুণ দেই তাহলে অ্যাটেনশন ওয়েটেড ভ্যালু আর এরপরে আমরা যদি সবগুলো সাম নেই তাহলে সাম অফ অ্যাটেনশন ওয়েটেড ভ্যালুস তাহলে এইটাই হচ্ছে আমাদের আই এর জন্য আউটপুট ওকে তার মানে এই কিসের আউটপুট সেলফ অ্যাটেনশনের আউটপুট ওকে এটা হচ্ছে দ্যাট ইজ এক প্রকার প্রজেকশন বা সেলফ অ্যাটেনশনের আউটপুট সিমিলারলি এরপরে আমরা কি ওয়ান কোয়ারে নিব এবং তারপরে সিমিলার স্কোরের মাধ্যমে আমরা ও ওয়ান বের করব কিউ টু এর জন্য ও টু বের করব এটা এটাই হচ্ছে সেলফ অ্যাটেনশন লেয়ার এখানে আমাদের কোনো রিকারেন্ট এল স্টিএম দরকার হচ্ছে না অর্থাৎ প্রত্যেকের সাথে প্রত্যেকের অ্যাটেনশন মেকানিজমের মাধ্যমে কিন্তু আমরা সেটার প্রজেকশনটা বের করে ফেলতে পারতেছি ওকে এরপরে আরেকটা কনসেপ্ট আসছে সেটা হচ্ছে মাল্টি হেড অ্যাটেনশন এখন আমরা তো অ্যাটেনশনটা বুঝলাম মাল্টি হেড অ্যাটেনশন আবার কি সো মাল্টি হেড অ্যাটেনশন হচ্ছে যে মাল্টিপল টাইমস আমরা এই এই প্রিভিয়াসলি যেটা বলে আসলাম যে অ্যাটেনশন স্কিম মাল্টিপল টাইমস আমরা এই অ্যাটেনশন স্কিমটা নিব অর্থাৎ প্রতিটা ইনপুট টোকেনের জন্য আমরা যে কি কোয়ারি ভ্যালু বের করতেছি সেটা হচ্ছে আমরা মাল্টিপল টাইমস ভিন্ন ভিন্ন সেট ব্যবহার করব তো পেপারে আসছে যে নর্মালি পেপার অ্যাটেনশনের পেপারে ছিল যে আটবার সো আমরা আটবার হচ্ছে যে এটার কি বলে আটটা ভিন্ন ভিন্ন ডিফারেন্ট পার্সপেকটিভ থেকে আমরা অ্যাটেনশন স্কোরটা বের করলাম ওকে এরপরে যেটা করতে হবে যে প্রতিটা হেডের জন্য যে আউটপুটটা আসলো একটা স্পেসিফিক টোকেনের জন্য সেটাকে আমরা কনকার্টিনেট করে দেব লেটস সে উই হ্যাভ এইচ ডিফারেন্ট হেডস সো এই এইচ এটাকে যদি আমরা কনকার্টিনেট করে দেই তাহলে কনকার্টিনেট যে আউটপুটটা আসবে সেটাই হচ্ছে কিন্তু আমাদের আই ইনপুট টোকেনের আউটপুট সিমিলারলি অন্যান্য টোকেনের জন্য কিন্তু আমরা কনকার্টিনেটেড আউটপুটটা নিব এখন বিষয়টা হচ্ছে যে মাল্টিপল হেড কেন লাগতেছে সেটা যদি আমরা একটু অ্যানালাইসিস করি লেটসে আমাদের একটা ইংলিশ ওয়ার্ড দেওয়া আছে দ্য এনিমেল ডিডেন ক্রস দ্য স্ট্রিট বিকজ ইট ওয়াজ টু টায়ার্ড সো এটা হচ্ছে একটা ইংলিশ ওয়ার্ড লেটসে আমরা হচ্ছে যে ইট এই এই টোকেনটাকে প্রসেস করতেছি অর্থাৎ কোয়ারি আসছে এই ইট টোকেন থেকে তাহলে এখন আমরা তো বুঝতেছি যে আসলে এই ইট বলতে কোনটাকে বোঝানো হচ্ছে কেউ যদি দেখা যাচ্ছে ইংরেজি ভাষায় দুর্বল তো তার জন্য এটা তো একটা প্রোনাউন তাহলে এই প্রোনাউনটা কি স্ট্রিট কে বোঝাচ্ছে নাকি এই ইটটা হচ্ছে অ্যানিমেল কে বোঝাচ্ছে অথবা আমি যদি একটা উদাহরণ দিই এরকম যে দা বয় অ্যান্ড দা গার্ল গো টু দা স্কুল এরপরে বললাম হচ্ছে হি তাহলে এখন হি বলতে আসলে কি বয় কে বোঝাচ্ছে নাকি গার্ল কে বোঝাচ্ছে অথবা যাই হোক তো যখন যেখানে একটু কনফিউজিং বিষয় থাকবে যেমন ইট এই ইটের ক্ষেত্রে কি স্ট্রিট হবে নাকি অ্যানিমেল হবে তো এরকম হতে পারে যে একটা মাল্টি মাল্টি একটা অ্যাটেনশন স্কিমে ইট ইট হচ্ছে যে অ্যানিমেলে বেশি অ্যাটেনশন ওয়েটটা দিল এবং স্ট্রিটে একটু কম বা তার নিজের ক্ষেত্রেও আছে আবার অন্য ক্ষেত্রে হতে পারে ইট হয়তো স্ট্রিটের ক্ষেত্রে অ্যাটেনশন ওয়েটটা বেশি দিবে এবং অ্যানিমেলের ক্ষেত্রে একটু কম দিবে তো যাই হোক আমরা তো ভাষা বুঝতে পারি কিন্তু মেশিন তো আর ভাষা বুঝতে পারে না তো তাকে যদি আমি ডিফারেন্ট পার্সপেকটিভ দিই কোনো একটা পার্সপেকটিভে যদি তার ভুলও হয় পরের পার্সপেকটিভে কিন্তু সে সঠিক হবে আর এই জন্যই হচ্ছে যে মাল্টিপল অ্যাটেনশন হেড দেওয়া যাতে করে যদিও আমরা বিভিন্ন ইনপুট সেন্টেন্স এর ওয়ার্ড গুলোর মধ্যে করসপন্ডেন্স বের করতেছি কোনো একটা হেডে যদি করসপন্ডেন্স ভুলও হয় তাহলে অন্য হেড গুলোতে কিন্তু করসপন্ডেন্সটা সঠিক হবে এটা অনেকটা সিএনএন বা কনভলিউশনে আমরা মাল্টিপল অ্যাক্টিভেশন ম্যাপ বা ফিচার ম্যাপ থাকতো কোনো একটা ফিচার ম্যাপ হয়তো বা ভিন্ন ভিন্ন কার্নেলের ফাংশন গুলো সম্পন্ন কেউ হয়তো এইস কে হয়তো কন্ট্রোল কে হয়তো কালার প্রতি সেন্সিটিভ সিমিলারলি এখানেও আমরা যদি মাল্টিপল হেড নেই তাহলে ডিফারেন্ট অ্যাটেনশন মেকানিজম ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট যে পার্সপেকটিভ গুলো আছে সেই পার্সপেকটিভ গুলোকে তারা এটা ভাবে ফিচার ম্যাপটা তৈরি করে ওকে সো আমরা তাহলে দেখে নিলাম যে মাল্টি হেড অ্যাটেনশন তাহলে এই মাল্টি হেড অ্যাটেনশনের উপর বেস করেই কিন্তু যে আর্কিটেকচারটা দাঁড়িয়েছে সেটা হচ্ছে ট্রান্সফর্মার আর্কিটেকচার যদিও এটা দুই হাজার সতেরো সালে আসছে অ্যাটেনশন ইজ অল ইউনিট যদিও এই ট্রান্সফর্মার আর্কিটেকচারটা দেওয়া হয়েছিল বেসিক্যালি এই নিউরাল মেশিন ট্রান্সলেশন বা সিকুয়েন্স টু সিকুয়েন্স অ্যাটেনশনের জন্য এখন অ্যাটেনশন বলতে বেসিক্যালি একটা ব্লক কে বোঝে বিশেষ করে পরবর্তীতে এই অ্যাটেনশন ব্লক এর উপর বেস করে কিন্তু আরো অনেক বড় বড় ল্যাঙ্গুয়েজ মডেল আসে যেটাকে আমরা এল এল এম বলতেছিলাম তো আমরা যদি এখন দেখি যে একটা টিপিক্যাল সিকুয়েন্স টু সিকুয়েন্স অ্যাটেনশন মডেল কিরকম তাহলে হচ্ছে যে আমাদের এই অ্যাটেনশন বা ট্রান্সফর্মার আর্কিটেকচারটা বোঝা সহজ হবে 
সো লেটস সে এটা হচ্ছে একটা মেশিন ট্রান্সলেশন জন্য অর্থাৎ একটা সোর্স ল্যাঙ্গুয়েজ থাকবে এবং একটা টার্গেট ল্যাঙ্গুয়েজ থাকবে তাহলে প্রথমে আমাদের যে ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ বা প্যারাগ্রাফটা আসবে তারপর সেটাকে আমরা একটা এমবিডিং লেয়ারের মধ্যে দিয়ে পাস করব লাইক গ্লোব অথবা ওয়ার্ড টু গ্রেড এরপরে প্রতিটা টোকেনের জন্য আমরা একটা রিকারেন্ট লেয়ার ব্যবহার করব এরপর আমরা দেখলাম যে রিকারেন্ট লেয়ারের ক্ষেত্রে সমস্যা হচ্ছে যে এটা বটল নেক প্রবলেম হয় সো সেই বটল নেক প্রবলেম থেকে সলভ করার জন্য আমরা কন্টেক্স ভেক্টরে যাব বা অ্যাটেমশন স্কিমে যাব এরপরে আমরা যদি ডিকোডারে চলে আসি তাহলে এখন ডিকোডারে হচ্ছে যে আমাদের যে কোনো একটা ইনপুট টোকেন দিতে হবে লাইক স্টার্ট অফ সেন্টেন্স সেই ইনপুট টোকেনটা একটা এম্বিডিং লেয়ারের মধ্যে দিয়ে যাবে জাস্ট নিউমারিক ভ্যালু পাওয়ার জন্য এম্বিডিং ডিমেনশনে একটা ভেক্টর পাওয়ার জন্য এরপরে আবার কিন্তু আমাদের রিকারেন্ট লেয়ারটা লাগবে এখন এই রিকারেন্ট লেয়ার কিন্তু সেই কন্টেক্সট এর এনকোডার থেকে অ্যাটেনশন থেকে কন্টেক্সটা নিবে এবং তারপরে এরপরে আমরা যদি ল্যাঙ্গুয়েজ জেনারেট করতে চাই তাহলে তো হলো আবার এর উপর বেস করে আমরা যদি সামারাইজেশন অথবা সেন্টিমেন্ট ক্লাসিফিকেশন বা আরো যে যে এনএলপি টাস্ক গুলো আছে সেটা কিন্তু আমরা সলভ করতে পারি লাইক এনকোডার ডিকোডার এবং তারা দুজন হচ্ছে অ্যাটেনশন স্কিমের মাধ্যমে পরস্পরের সাথে কানেক্টেড হবে এখানে যদি রিকারেন্টটাকে আমরা সেই মাল্টি হেড অ্যাটেনশন দ্বারা রিপ্লেস করি তাহলে কিন্তু আমরা ট্রান্সফর্মার আর্কিটেকচারটা পাবো এবং পজিশনাল এনকোডিং কি জিনিস একটু পরে আসতেছি বাট পজিশনাল এনকোডিং এর পারপাসটা হচ্ছে যে এই সেন্টেন্স এর মধ্যে রিলেভেন্সটা বোঝানোর জন্য কারণ একটু আগে আমরা বললাম যে আমরা যখন সেলফ অ্যাটেনশন ব্যবহার করি তখন ওয়ার্ড গুলোকে আমরা প্যারালি সলভ করতে পারি সো আমরা যদি প্যারালি ওয়ার্ড গুলো থাকে তাহলে আমরা যদি ওয়ার্ড গুলো সাফল করে দেই বা পারমিট করে দেই তাহলে তো আর কোনো পার্থক্য থাকতেছে না সো এই ল্যাঙ্গুয়েজের প্রতিটা ওয়ার্ডের মধ্যে একটা রেলেভেন্স ধরে রাখার জন্যই হচ্ছে একটা পজিশনাল এনকোডিং দেওয়া হয় ওকে তো এই পজিশনাল এনকোডিং একটা ফিক্সড ভেক্টর হতে পারে অথবা এটাকেও আবার নন এবল প্যারামিটার দ্বারা রিপ্লেস করা যেতে পারে তো এবং এই এখন এই পজিশনাল এনকোডিংটা এই এম্বিডিং এর সাথে নিউমারিক সাম হবে জাস্ট লিটারেলি সাম করতে হবে এরপরে আমরা চলে আসি ট্রান্সফর্মার ব্লকে তাহলে এই ট্রান্সফর্মার ব্লক আমরা দেখতে পাচ্ছি যে দুইটা কম্পোনেন্ট দ্বারা গঠিত একটা হচ্ছে মাল্টি হেড অ্যাটেনশন এবং আরেকটা হচ্ছে ফিড ফরওয়ার্ড আমরা একটু পরে আসতেছি সো এটাই হচ্ছে আমাদের ট্রান্সফর্মার আর্কিটেকচারের এনকোডার এবং সেই সাথে আমাদের থাকবে হচ্ছে ডিকোডার আমরা যে টার্গেট সেন্টেন্স জেনারেট করব সেই সেই টার্গেট সেন্টেন্স এর ইনপুট এখানে আসবে সিমিলারলি এম্বেডিং এবং পজিশনাল এম্বেডিং এবং এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ডিকোডারটা তিনটা ব্লক নিয়ে গঠিত এটা হচ্ছে মাল্টি হেড অ্যাটেনশন এবং এরপরও আমরা দেখতে পাচ্ছি মাল্টি হেড অ্যাটেনশন তারপর একটা ফিট পরওয়ার এই মাল্টি হেড অ্যাটেনশনটা হচ্ছে মাস্ক মাল্টি হেড অ্যাটেনশন আমরা একটু পরে আসবো মাস্ক মাল্টি হেড একটা কি আর এটা হচ্ছে ক্রস মাল্টি হেড অ্যাটেনশন এটাও আমরা একটু পরে অ্যানালাইসিস করব যে ক্রস মাল্টি হেডটা কি এবং এরপরে থাকবে ফিট ফরওয়ার্ড এবং এরপরে যেহেতু ডিকোডার সো ডিকোডার থেকে আমরা তখন টার্গেট যে ওয়ার্ডটা পেডিক করবো সেটা তো একটা ক্লাসিফিকেশন টাস্ক ওয়ার্ড জেনারেট হচ্ছে একটা ক্লাসিফিকেশন টাস্ক এটা কিন্তু কোনো জেনারেটিভ বডে না এটা হচ্ছে ক্লাসিফিকেশন আমার টোটাল ডিকশনারি দেয়া থাকবে লাইক সে ফিফটি থাউজেন্ড ওয়ার্ড তো আমি যে ইন্ডেক্সটা পেডিক করবো তাহলে তার মানে আমি ওই ওয়ার্ডটাকে বোঝাচ্ছি তো লাস্টে একটা সফট মেক্স লেয়ার ব্যবহার করতে হবে আমার ডিকশনারি সাইজে সেখান থেকে আমি আউটপুট প্রবাবিলিটিটা পাবো ওকে এটা আর কি আর মাল্টি হেড অ্যাটেনশন যেটা বলে আসলাম সে সিমিলার মাল্টি হেড অ্যাটেনশন হচ্ছে এটা ওকে তাহলে আমরা এবার ট্রান্সফর্মার আর্কিটেকচারের এনকোডার পার্টে চলে আসলাম সো আমরা যদি দুই হাজার সালে পেপারটা পড়ি তো তাদের পেপারে এই এইটা হচ্ছে ট্রান্সফর্মার ব্লক তো টোটাল এরকম ছয়টা ব্লক ছিল আর এখানে ডিমেনশনটা হচ্ছে পাঁচশো বারো যেহেতু আমরা একের পর এক ব্লক অ্যাড করবো সো আমাদের ডিমেনশন যদি চেঞ্জ হয়ে যায় তাহলে তো আর এর মধ্যে কোনো সমন্বয় থাকতেছে না সো প্রতিটা ব্লকেই ডিমেনশন সেম এর ফলে যেটা আমাদের জন্য সুবিধা হলো যে আমরা মাল্টিপল ব্লক চাইলে বাদও দিতে পারবো অথবা এক্সট্রা অ্যাডও করতে পারবো কারণ প্রতিটা ব্লকের ইনপুট এবং আউটপুট ডিমেনশন সেম তো এখন এখানে যেটা হচ্ছে যে আমাদের যে ইনপুট টোকেন গুলো সেই ইনপুট টোকেন গুলোকে আমরা ইন্ডিভিজুয়াল ভেক্টর আকারে দিতে পারি বাট অফকোর্স আমরা যে লাইব্রেরি গুলো ব্যবহার করি যেমন টেন্সর ফ্লো বা পাইটস তার কম্পিউটেশনাল এফিসিয়েন্সির জন্য সবগুলো ইনপুট টোকেন কে একটা ম্যাট্রিক্স হিসাবে দেওয়া হয় তো তারপরে ইনপুট এম্বিডিং এর মধ্যে দিয়ে যাবে এখন প্রিভিয়াসলি আমরা ইউজ করতাম ওয়ার্ড টু ভ্যাক বা গ্লোব 
এখন এখানে যেটা হচ্ছে যে আমরা ওয়ার্ড টু ভেক বা গ্লোব এর পরিবর্তে যেটা দেখা গেল যে ফিক্সড এম্বেডিং ডিমেনশনের পরিবর্তে আমরা যদি এম্বেডিং টা লার্ন করে নেই তাহলে সেটা আরো বেশি ইফিসিয়েন্ট হয় এবং এটাতে কম্পিটিশনের পারফরমেন্স আরো ভালো আসে সো এখানে লার্নেবল প্যারামিটার এবং এইটার ব্যাখ্যাটা অ্যাপেন্ডিক্স এ দেওয়া আছে এটা খুব বেশি প্রয়োজন নেই আমাদের জানার যাই হোক এটা হচ্ছে জাস্ট সিম্পলি একটা লিনিয়ার প্রজেকশন সিম্পল লিনিয়ার প্রজেকশন কোনো নন লিনিয়ারিটি নেই সো মানে রেলু টেলু লাগবে না শুধু লিনিয়ার প্রজেকশন এবং সেই সাথে একটা পজিশনাল এন্ড কোডিং এখানে অ্যাড করা হচ্ছে ওকে পজিশনাল এন্ড কোডিং একটু পরে আসতেছি সো তার মাধ্যমে আমরা ইনপুট টোকেন থেকে আমরা হচ্ছে যে এখানে আমাদের ভেক্টরটা পেয়ে গেলাম ইনপুট টোকেন ভেক্টর সো এরপরে আমরা এবার ব্লকে প্রবেশ করলাম সো ব্লকে শুরুতেই আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এক্ষেত্রে তিনটা হয়ে যাচ্ছে তার মানে এটা হচ্ছে সেলফ অ্যাটেনশন কি কোয়ারি এবং ভ্যালু তিনটা প্রজেকশন ওকে এরপরে আমরা একটা মাল্টি হেড অ্যাটেনশনে চলে আসবো এখানে হেড সংখ্যা হচ্ছে টোটাল আট ওকে এখন এখানে একটা বিষয় হচ্ছে যেটা পেপারও ঠিক মতো লেখা নাই এটা বুঝতে হলে আমাদেরকে সোর্স কোডটা দেখা লাগবে ওদের যদিও এখানে আমাদের ছিল তার মানে এই নয় যে প্রতিটা হেডে আমাদের ডিমেনশন যাবে এটাকে ওরা স্প্লিট করে নিছে টোটাল আট ভাগে সো প্রতিটা হেডে আমাদের এখানে সিক্সটি ফোর ডিমেনশন যাচ্ছে সো এই সিক্সটি ফোর ডিমেনশনের মধ্যে হচ্ছে যে আমরা তাহলে আহ সেলফ অ্যাটেনশনের মাধ্যমে আউটপুটটা বের করলাম তাহলে প্রতিটা টোকেন এর জন্য আমি সিক্সটি ফোর ডিমেনশন আউটপুট পাচ্ছি এরপরে আমাদেরকে কন্টার্টিনেট করতে হবে কারণ এর আগে আমি বলে আসছি দিস ইজ মাল্টি হেড অ্যাটেনশন সো টোটাল আটটা স্প্লিট এবং প্রতিটা স্প্লিটে সিক্সটি ফোর করে সেখানে আমরা স্কেল ডট প্রোডাক্ট এর মাধ্যমে আসলাম তারপরে আমরা যদি কন্টার্টিনেট করে দেই তাহলে আবার আমরা ফাইভ হান্ড্রেড টুয়েলভ ডিমেনশন পাচ্ছি সো আউটপুটে ফাইভ হান্ড্রেড টুয়েলভ ডিমেনশন আসলো এরপরে আমরা দেখতে পাচ্ছি অ্যাড এন্ড নর্মালাইজেশন সো এখানে একটা রেসিজুয়াল কানেকশন ব্যবহার করা হচ্ছে এবং তারপরে আমরা লেয়ার নর্মালাইজেশন ব্যবহার করতেছি ওকে তাহলে এবারে আমরা একটু অ্যানালাইসিস করি যে কেন এই ব্লক গুলো লাগবে সো অফকোর্স আমরা এখানে কোনো রিকারেন্স ইউনিট ব্যবহার করতেছি না সো আমাদের হচ্ছে প্রতিটা ওয়ার্ডের সাথে অন্যান্য ওয়ার্ডের করসপন্ডেন্স বের করার জন্য আমাদের সেলফ অ্যাটেনশন লাগতেছে এখন যদি আমরা এক্ষেত্রে কোনো রেসিডুয়াল কানেকশন ব্যবহার না করি তাহলে আমরা তো শুধুমাত্র করসপন্ডেন্স নিয়ে আসলাম তার মানে একটা ওয়ার্ড অন্য কোন ওয়ার্ড এর সাথে কতটুকু সম্পর্ক যুক্ত বাট এইটা দিয়ে তো আমরা পরবর্তীতে টেক্স জেনারেশন বা ক্লাসিফিকেশন বা সামারাইজেশন টাস্ক গুলো সম্পন্ন করতে পারবো না কারণ প্রতিটা ওয়ার্ড এর যে ডিস্টিংটিভ ক্যারেক্টারিস্টিক ছিল সেটা তো আমাদের দরকার আদারওয়াইজ আই এট রাইস আই এম এ স্টুডেন্ট আই দ্বারা কি মিন করে এক্ষেত্রে যদি সেলফ অ্যাটেনশন ব্যবহার করি তাহলে আই এর সাথে এম এ স্টুডেন্ট এই ওয়ার্ড গুলার কি কি রিলেশন সেটা আমরা জানলাম কিন্তু আই বলতে যে আমি সেটা মিন করার জন্য তো আমার ওই ইউনিক ক্যারেক্টারিস্টিকটাই লাগবে তো সেটার জন্য হচ্ছে এখানে একটা রেসিডুয়াল কানেকশন ব্যবহার করা হলো এবং এর এই রেসিডুয়াল কানেকশন এর অ্যাড মানে নিউমারিক অ্যাড কোন কনকাটিনেশন না সো আমি যখন এই দুটোকে নিউমারিক্যালি অ্যাড করে দিচ্ছি তাহলে দুইটা হলো একে তো নট অনলি আই হ্যাভ দা করসপন্ডেন্স বাট অলসো আই হ্যাভ দা ডিস্টিংটিভনেস এই ওয়ার্ডের ডিস্টিংটিভটাই থাকলো এবং অন্য ওয়ার্ড এর সাথে তার সম্পর্ক কতটুকু সেটাও কিন্তু এখানে চলে আসলো এবং এরপরে আমরা একটা নর্মালাইজেশন ব্যবহার করলাম এখানে লেয়ার নর্মালাইজেশন ব্যবহার করা হচ্ছে যেটা অনেকটা ব্যাস নর্মালের মতো বাট একটু সামান্য ইকুয়েশনের পার্থক্য আছে সেটা আমরা পরে শিখে নিব তো যাই হোক তারপরে আমরা যদি এই পর্যন্ত আসি তাহলে যেটা হলো যে আমাদের ওয়ার্ডের একটা আমাদের ইনপুট টোকেনের একটা প্রজেকশন হয়ে গেল এখন যদি ইনপুট টোকেনের প্রজেকশন অবস্থায় শেষ হয়ে যায় তাহলে কিন্তু দেখা যাচ্ছে পারফরমেন্স খুব একটা ভালো হয় না কারণ এইটুকুর মাধ্যমে আমরা গ্লোবাল ইনফরমেশনটা পাচ্ছি দ্যাট ইস একটা ওয়ার্ড ও এই ফুল প্যারাগ্রাফের অন্য ওয়ার্ডের সাথে রিলেশনটা এবং তার ইউনিকনেস কিন্তু আমরা কিন্তু জাস্ট গ্লোবাল ইনফরমেশনটা ক্যাপচার করলাম কিন্তু এটাকে আমরা লোকাল ইনফরমেশনটা কিন্তু ক্যাপচার করা হয় নাই তো লোকাল ইনফরমেশন ক্যাপচার করার ক্ষেত্রে আরো অনেক উপায় থাকতে পারে বেস্ট ওয়ে এবং সবচেয়ে কম্পোশনালি ইফিসিয়েন্ট ফ্লেক্সিবল হচ্ছে প্রজেক্ট করা সো আমরা যদি আবার প্রজেক্ট করি তাহলে আমরা এক্সট্রা একটু ইনফরমেশন পাবো সো এখানে আরেকবার প্রজেক্ট করা হচ্ছে ফিট ফরওয়ার্ড নেটওয়ার্ক এর মাধ্যমে সো এই ফিট ফরওয়ার্ডটা বেসিক্যালি দুইটা লিনিয়ার লেয়ার এবং মাঝখানে একটা রেলু থাকবে সো এখানে আরেকটা মজার বিষয় হচ্ছে যে ফাইভ হান্ড্রেড টুয়েলভ থেকে প্রথমে আমরা এটা চার গুণ অর্থাৎ টু থাউজেন্ড ফোর্টি এইট ডিমেনশনের প্রজেক্ট করি লিনিয়ার প্রজেকশন এরপর একটা নন লিনিয়ার ইউনিট থাকবে এখানে বোধ হয় রেলু ব্যবহার করা হয়েছে তারপরে আবার লিনিয়ার প্রজেকশন তাহ
এবং এরপরে নর্মালাইজ করা হলো তো তার মাধ্যমে একটা ওয়ার্ড অন্য সকল ওয়ার্ডের মাধ্যমে তার করসপন্ডেন্স সেই সাথে তার ডিস্টিংটিভ ক্যারেক্টারিস্টিকসটাই থাকলো সেটাই হচ্ছে আমাদের এই এনকোডার ট্রান্সফরমারের এনকোডার পার্ট এতো তো এবার আমরা ডিকোডার পার্টে চলে আসি सेम এখানেও আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আউটপুট এমবেডিং পজিশনাল এমবেডিং ট্রান্সফরমার ব্লক এবং ওয়ার্ড আমাদের টার্গেট ডোমেইনে ওয়ার্ড প্রেডিক করার জন্য লিনিয়ার লেয়ার সো এই ট্রান্সফরমার ব্লকটা হয়তো ভিতরে দুই একটা কম্পোনেন্ট চেঞ্জ বাট ওভারঅল এটা একটা ট্রান্সফরমার ব্লক এবং এই ব্লকটাই এন টাইমস আসবে এখানে এন হচ্ছে 6 সো আমরা একটু দেখি প্রথম থেকে সো প্রথমে আমরা একটা ইনপুট টোকেন দিব লাইক স্টার্ট অফ সেন্টেন্স এবং সেটা আউটপুট এমবিডিং এর মধ্যে দিয়ে যাবে এটা কিছুই না একটা লিনিয়ার প্রজেকশন এরপর আমরা পজিশনাল এনকোডিং অ্যাড করলাম জাস্ট এটা কিন্তু নিউমেরিক্যাল অ্যাড জাস্ট প্লাস এডিশন এরপরে আমরা এবার প্রবেশ করলাম হচ্ছে ভিতরে ব্লকের ভিতরে এবার আমরা দেখতে পাচ্ছি এখন যে সিমিলারলি আবার তিনটা ব্রাঞ্চ হলো কি কোয়ারি এবং ভ্যালু এখন যে অ্যাটেনশনটা সেটা হচ্ছে মাস্ক মাল্টি হেড অ্যাটেনশন মাস্ক কেন সো মাস্কের ব্যাখ্যাটা একটু পরবর্ত হ্যাঁ একটু পরে আসতেছে বাট একটু হিন্ট দিয়ে রাখি যে মাস্কটা আমাদের কেন লাগতেছে সো ইনপুটের ক্ষেত্রে আমার ফুল প্যারাগ্রাফটা ছিল তো ফুল প্যারাগ্রাফটা থাকাতে আমি সুন্দর করে একটা ম্যাট্রিক্স তৈরি করতে পারলাম সো এর ফলে একটা ওয়ার্ডের সাথে প্রতিটা ওয়ার্ডের রিলেশনটা বের করতে পারি যদি এখান থেকে দেখাই সে আমার ফুল প্যারাগ্রাফটা ছিল ইনপুট টোকেনের জন্য বাট আউটপুটে তো হচ্ছে আমি প্রেডিক্ট করতেছি সো শুরুতে আমার একটা ওয়ার্ড এরপরে যদি আমি আর একটা ওয়ার্ড প্রেডিক করি তো বা ক্লাসিফাই করি যেটা হোক তখন আমার দুইটা ওয়ার্ড থাকতেছে সো দেখা যাচ্ছে যে আমি যেই ওয়ার্ডে আছি সেই ওয়ার্ডের লেফট সাইডের ওয়ার্ড গুলো আছে আর রাইট সাইড এর ওয়ার্ড গুলো তো এখনো আমার জেনারেট করা হয় নাই তাই না একদম সর্বশেষে যখন আসবে তখন সবগুলো ওয়ার্ড থাকবে কিন্তু যখন আমি ওয়ার্ড জেনারেট করা শুরু করলাম এখানে থাকলে যেটা হচ্ছে আমার শুধুমাত্র একটা ওয়ার্ড জেনারেট করছি আর একটা হচ্ছে এখন এই লেয়ারের মধ্যে দিয়ে যাবে সো এই জন্য হচ্ছে যে আমাকে মাস্কিং করতে হবে সো মাস্কিং করার উদ্দেশ্য হচ্ছে যে লেফট সাইড এর ওয়ার্ড গুলো আমাদের কাছে আছে জেনারেট করা হয়েছে বর্তমান ওয়ার্ডটা আমরা প্রসেস করব বাট রাইট সাইড এর ওয়ার্ড গুলো তো এখনো জেনারেট করা হয়নি সো এই জন্য আমাদেরকে ওইগুলো মাস্ক করে রাখতে হবে এই জন্য এখানে মাস্ক মাল্টি হেড অ্যাডেনশন এবং সিমিলারলি এটা তো শুধুমাত্র রিলেশনটা পাচ্ছি ডিস্টিংটিভ রাখার জন্য আমাকে এখানে এডিশন এবং নর্মালাইজেশন করতে হবে সো তাহলে এখন আমরা দেখতেছি আউটপুটের ওয়ার্ড গুলো যে কয়েকটা ওয়ার্ড অলরেডি জেনারেট করা হয়েছে তাদের মধ্যবর্তী রিলেশনটা আমরা পেলাম ওকে এখন যেটা হলো সেটা হচ্ছে যে এবার আমরা পরের দেখতে পাচ্ছি যে আরেকটা মাল্টি হেড অ্যাটেনশন বাট এইটা এই মাল্টি হেডটা হচ্ছে ক্রস মাল্টি হেড অ্যাটেনশন এখানে কি এবং ভ্যালুটা আসবে হচ্ছে এনকোডার থেকে ওই যে বললাম যে ওই আমরা এখান থেকে দেখে আসছিলাম যে কন্টেক্স ভেক্টরটা আমরা এনকোডার থেকে নিচ্ছি আর আউটপুট দিয়ে আমরা ওয়ার্ড জেনারেট করতেছি সো আমাদের কন্টেক্স ভেক্টরের জন্য আমাদের কোয়ারি এবং ভ্যালুটা আসবে হচ্ছে এনকোডার থেকে এবং কিটা হচ্ছে আমাদের ইনপুট টোকেনটা তো এভাবে আমরা আর একটা মাল্টি হেড অ্যাটেনশন ব্যবহার করবো অ্যাগেইন এটাকে ডিস্টিংটি বজায় রাখার জন্য আমাকে রেসিডুয়াল কানেকশন এবং নর্মালাইজেশন করতে হবে এবং এরপরে লোকাল ফিচার এক্সট্রাক্ট করার জন্য ফিট ফরওয়ার্ড নেয়ার এবং এরপরে আবার এডিশন এবং নর্মালাইজেশন তো তার মাধ্যমে আবার আমরা ফাইভ হান্ড্রেড টুয়েলভ ডিমেনশনাল প্রতিটা টোকেনের জন্য পাচ্ছি সো যে পর্যন্ত আউটপুট টোকেন আসলো সবগুলো টোকেনের জন্য ফাইভ হান্ড্রেড টুয়েলভ ডিমেনশন পেলাম এবার হচ্ছে যে আমাদের ক্লাসিফাই করতে হবে সে আমাদের ফুল ডিকশনারিটা আছে লাইক ফিফটি থাউজেন্ড ওয়ার্ড বা টোয়েন্টি থাউজেন্ড ওয়ার্ড তাহলে এই লিনিয়ার লেয়ারটা হচ্ছে টোয়েন্টি থাউজেন্ড ডিমেনশন এরপর আমরা সফট মেক্স করে আমরা তাহলে আউটপুট ডিকশনারির একটা প্রোবাবিলিটি ডিস্ট্রিবিউশন পাবো সো এই প্রোবাবিলিটি ডিস্ট্রিবিউশনে যে ওয়ার্ডের জন্য প্রোবাবিলিটিটা বেশি আমরা সেই ওয়ার্ডটাই পেরিক করবো যেটা পরের টাইম স্টেপে ইনপুট টোকেন হিসেবে কাজ করবে আর এর বাইরে অন্য সবগুলো একদম এনকোডারের মতোই যেগুলো পেপারে দেওয়া আছে লাইক ছয়টা করে ব্লক থাকবে এবং প্রতিটা ট্রান্সফরমার ব্লকের ইনপুট আউটপুট ডিমেনশন আছে ফাইভ হান্ড্রেড টুয়েলভ বাট এখানে তিনটা দুইটা মাল্টি হেড অ্যাটেনশন একটা ফিট ফরওয়ার্ড আর এনকোডারে একটা মাল্টি হেড অ্যাটেনশন একটা ফিট ফরওয়ার্ড ছিল ওকে সো এখন এখানে একটা বিষয় আমরা দেখলাম যে স্কেল ডট প্রোডাক্ট ইউজ করা হচ্ছে তো কেন আমরা স্কেল ডট প্রোডাক্ট ইউজ করব নর্মাল ডট প্রোডাক্ট না কেন সো বা সিমিলারিটি ম্যাট্রিক এর জন্য আমরা কেন ডট প্রোডাক্ট ব্যবহার করতেছি এটা আগে বললাম যে এম্পেরিক্যালি পাওয়া গেছে যে অন্য প্রায় সব প্রকার সিমিলারিটি ফাংশন দিয়ে দেখা গেছে যে সিম্পল ডট প্রোডাক্ট এর পারফরমেন্সই ভালো বাট সে
নরমালাইজ করে নিচ্ছি সো স্কেল ডট প্রোডাক্টের মূল কারণ হচ্ছে এটাকে ফাস্টার করতে হবে আর আরেকটা সমস্যা হচ্ছে যে কোয়ারি এবং কি কে আমরা যখন ডট প্রোডাক্ট নেই তখন এইটার ভ্যালু যে কত হবে আই ডোন্ট নো সো এখন কোনো একটা টোকেনের জন্য হয়তো কম হতে পারে কোনো একটা টোকেনের জন্য বিশাল বড় হয়ে যাবে সো এটাকে নরমালাইজ করা দরকার এই জন্য হচ্ছে যে কোয়ারি ডিমেনশনের স্কোয়ার রুট দ্বারা এটাকে আমরা নরমালাইজ করে নিচ্ছি এর বাইরেও আরো কয়েকটা ব্যাখ্যা আছে আমার হাতে সময় নেই আমি ওদিকে যাচ্ছি না যাই হোক তো স্কেল ডট প্রোডাক্ট করে নিলে সো এটা হচ্ছে কোয়ারি এটা হচ্ছে কি এবং যে কোনো একটা কোম্পানি হচ্ছে যা সিম্পল ম্যাট্রিক্স মাল্টিপ্লিকেশন যেটা আমরা সবাই জানি এখানে কিছুটা যদি আমরা প্রোগ্রামিটিক্যালি ইমপ্লিমেন্ট করতে চাই সো যেটা থিওরিটিক্যালি বললাম থিওরির পাশে প্রোগ্রামিটিক্যালি ইমপ্লিমেন্ট করার জন্য আমাদের ডিমেনশন গুলো বিশেষ করে স্প্লিটটা বোঝা দরকার আদারওয়াইজ পেপার পড়লে আমরা এটা ভুল করে ফেলবো ওদের কোড গুলো দেখতে হবে সো সোর্স এটা হচ্ছে সোর্স কোডের ব্যাখ্যা থেকে নেওয়া যে কিভাবে আসলে স্প্লিটটা করে সেটা সো লেট সে আমাদের একটা ইনপুট ওয়ার্ড দেওয়া আছে চারটা ওয়ার্ড সো এই চারটা ওয়ার্ড এর জন্য আমরা এমিডিং ডিমেনশন থেকে এটুকু পেলাম এটা হচ্ছে আমাদের সিকোয়েন্স তো এবার এটাকে কিন্তু আমাদের তিনবার প্রজেক্ট করতে হবে জাস্ট সিম্পল তিন তিনটা প্রজেকশন সো তিনটা প্রজেকশন করে আমরা কি কোয়ারি এবং ভ্যালুটা পাচ্ছি এবার যেটা করতে হবে যে প্রতিটা কি কোয়ারি এবং ভ্যালুর জন্য আমাদেরকে স্প্লিট করা লাগবে সো ফাইভ হান্ড্রেড টুয়েলভ ডিমেনশন যদি হয় এবং আমরা যদি আটটা হেরে দিই তাহলে এই ফাইভ হান্ড্রেড টুয়েলভ কে টোটাল আটবার স্লাইস করতে হবে তার মানে হচ্ছে যে এখানে সিক্সটি ফোর ডিমেনশন হচ্ছে যদিও এইটা আসলে ট্রান্সফরমারের নলেজ এর একদম বাইরে চলে যায় যে এম্বিডিং ডিমেনশন কে কেন স্প্লাইস করব বাট ওরা এটা স্প্লাইস করে দেখেছে যে আসলে পারফরমেন্স খুব ভালো আসে যদিও আমার মনে হয় যে ফাইভ হান্ড্রেড টুয়েলভ ডিমেনশন নিয়ে আটবার প্রজেক্ট করে ট্রাই করা হয়েছিল বাট এটা খুব বেশি চেঞ্জ হয় না যাই হোক তো টোটাল একটাই ফাইভ হান্ড্রেড টুয়েলভ ডিমেনশন থাকবে এবং এটাকে আটবার স্প্লিট করতে হবে এবং এরপরে আমরা যদি একটা অ্যাটেনশন লেয়ারের মধ্যে দিয়ে পাস করি তখন হচ্ছে যে আহ আমাদের এই আউটপুট ডিমেনশনটা আসবে এটা আর আরেকটা বিষয় সেটা হচ্ছে মাস্ক মাল্টি হেড অ্যাটেনশনের বিষয়টা সো আমরা এটা বিশেষ করে ডিকোডার লেয়ারে লাগবে একটু আগে আমরা বললাম যে ডিকোডারে তো আমরা ডান পাশের ওয়ার্ড গুলো এখনো জেনারেট বা পেডিক করি নাই আমরা হচ্ছে বা পাশের ওয়ার্ড গুলো পেডিক করা হয়েছে আর আরেকটা বিষয় হচ্ছে যে যেহেতু আমরা পাইট্রোস বা টেনসর ফ্লো লাইব্রেরি ব্যবহার করবো সো এক্ষেত্রে আমাদের যে ইনপুট টোকেন গুলো আছে সেটা তো আমরা একবারেই দিচ্ছি একটা ম্যাট্রিক্স ফর্মেটে সো আমরা যদি ম্যাট্রিক্স ফর্মেটে একবারেই দেই সেক্ষেত্রে আমাদের বা সাইডের ওয়ার্ড গুলো থাকতেছে কিন্তু ডান পাশের ওয়ার্ড গুলো কিন্তু থাকতেছে না লেট সে আমার টোটাল চারটা ওয়ার্ড আছে ইউ আর ওয়েলকাম ওকে সো এন পিএডি সো এখানে আমাদের চারটা ওয়ার্ড আছে তো প্রতিটা ওয়ার্ড কিন্তু হচ্ছে যে আবার তার নিজের সাথে এবং বাদ বাকি তিনটার সাথেও কিন্তু সিমিলারিটিস করে আসবে এটাই হচ্ছে কিন্তু কিউ ট্রান্সপোর্ট কে সো তার মানে আমাদের ফোর বাই ফোর একটা ম্যাট্রিক্স এখন যখন আমি প্রথমে লেট সে আমি এখন ইউ এর জন্য জার্মানটা পেরি করে ফেলছি এখন আর এর জন্য করব সো তার মানে আমি যখন আর এ থাকব তখন আমার শুধুমাত্র দুইটা আউটপুট আছে তাই না এখন যখন ওয়েলকামে থাকবো তখন আমার তিনটা আর যখন পিএডি তে থাকবো তখন আমার কিন্তু চারটায় মানে পেছনে সবগুলোই স্কোর আছে সো আমরা যদি এদিকে এভাবে লক্ষ্য করে কি ফর এক্সাম্পল এটা হচ্ছে আমাদের স্কেল স্কোর তো এটাকে আমরা মাস্কিং করব কিভাবে আমরা যখন প্রথম রোতে থাকব তো শুধুমাত্র ওই রোটাই কিন্তু আমাদের আহ ডিকোডারের প্রেজেন্ট আছে আর বাদ বাকি গুলো নেই সো বাদ বাকি গুলোকে আমরা এখানে জিরো দিব সো তারপর একটার জন্য দুইটা ওয়ার্ড এর জন্য আছে সো দুই সিমিলারলি আমরা যখন তিন নম্বর ওয়ার্ডটা পেরি করবো তিনটা ওয়ার্ড আছে পর একটা নেই এখন এখানে যেহেতু আমরা সফট ম্যাক্স এর মধ্য দিয়ে পাস করতেছি সো আমাদেরকে এখানে নেগেটিভ ইনফিনিটি দিতে হবে কারণ আমরা জানি ই টু দি পাওয়ার নেগেটিভ ইনফিনিটি মানে হচ্ছে ওয়ান বাই ই টু দি পাওয়ার ইনফিনিটি ওয়ান বাই ইনফিনিটি মানে হচ্ছে জিরো সো যেহেতু আমরা সফট ম্যাক্স এর মধ্য দিয়ে দিব তো এই জন্য হচ্ছে যে আমরা এখানে বা পাশের ওয়ার্ড গুলো হচ্ছে নেগেটিভ ইনফিনিটি এবং ডান পাশের গুলোতে স্কোর ভ্যালু থাকবে কারণ এটাও ডিপেন্ড করে যে মাসটাকে আমরা মাল্টিপ্লাই করতেছি নাকি সাম করতেছি সো দুই ভাবেই করা যায় সো এটা হচ্ছে আমাদের মাল্টি হেড অ্যাটেনশন সো এক্ষেত্রে মাল্টি হেড অ্যাটেনশনের মাসটাকে আমরা মাল্টিপ্লাই করতে পারি সো যদি মাল্টিপ্লাই করি তো সেক্ষেত্রে হচ্ছে যে আমাকে এইভাবে দিতে হবে ওয়ান এবং নেগেটিভ ইনফিনিটি আর যদি আমরা প্লাস করি তাহলে হচ্ছে যে এডিশনের ক্ষেত্রে আমাদের বা পাশে গুলো জিরো দিতে হবে যাতে এই স্পোর্টটা চেঞ্জ না হয় আর ডান পাশের ওয়ার্ড গুলোকে আমাদের নেগেটিভ
প্যারালাইজ করতে পারতেছে সো এটা তখন জিপিইউ তে ইমপ্লিমেন্ট করা যাবে এবং এটা আরো অনেক বেশি ফাস্টার হবে ওকে তারপরে আরেকটা বিষয় জানা দরকার যেটা একদমই বলা হয় নাই সেটা হচ্ছে যে পজিশনাল এমবিডি সো একটু আগে যে আমরা বলে আসলাম যে আর এর অ্যাটেনশন এর মাধ্যমে কিন্তু এখানে কোনো রিকারেন্স থাকতেছে না সো যেহেতু এই ক্ষেত্রে কোনো রিকারেন্স নাই সো এটা কিন্তু আমরা প্যারালালি করতে পারতেছি বাট সমস্যা হচ্ছে যে এই যে আমাদের এই ওয়ার্ড গুলো প্রতিটা ওয়ার্ড কিন্তু ইন্ডিভিজুয়ালি একদম সিমিলার ক্যালকুলেশন এর মাধ্যমে হচ্ছে এবং একটা ওয়ার্ড আর একটা ওয়ার্ডের হিডেন স্টেটের উপর ডিপেন্ড করে না সো তার মানে হচ্ছে ইভেন এই ওয়ার্ড গুলোকে আমি যদি পারমিউট বা সাফল করে দেই সে ক্ষেত্রেও কিন্তু একই রকম আউটপুট আসবে বাট ল্যাঙ্গুয়েজের একটা একটা প্যাটার্ন তো হচ্ছে এটার স্ট্রাকচার সো স্ট্রাকচার ইম্পর্টেন্ট স্ট্রাকচারের ইনফরমেশনটা অত্যন্ত ইম্পর্টেন্ট এন অ্যাপেল এটা একটা তথ্য বহন করে এখন যদি এরকম হয় এন এইট আই অ্যাপেল সো এই পারমিটের জন্য তো আমি সিমিলার রেজাল্ট চাই না সো এই জন্য হচ্ছে যে আমাদেরকে যেভাবেই হোক পজিশনের ইনফরমেশনটা ইনপুটে দিতে হবে আর একটু বেটার আউটপুট পাওয়ার জন্য এখন পজিশনের ইনপুট এটা কয়েকভাবে দেয়া যায় লাইক ফিক্স হয়তো প্রথম টোকেনের জন্য ওয়ান টু থ্রি ফোর এভাবে দেওয়া যায় অথবা এটাকে ওয়ান হট এন্ড ফিডিং এন্ড কোডিং করে দেওয়া লাইক ওয়ান জিরো 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 ওয়ান ওয়ান অথবা এটাকে লার্নেবল করা বাট এই এই পেপারে ওরা যে ট্রিকটা ব্যবহার করে সেটা হচ্ছে যে ওরা সাইনিস ফাংশন ইউজ করে তো এইটা অনেকটা বাইনারি নাম্বার এডিশনের মতো লেটসে ওয়ান সো আমি অ্যাড করবো ওয়ান জিরো জিরো টু তাহলে জিরো ওয়ান জিরো জিরো থ্রি ওয়ান ওয়ান জিরো এবং ফোর হচ্ছে জিরো 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 ওয়ান সো এখন এইটা কিভাবে সম্ভব এই যে সাইন আর কোস ফাংশন এখানে পজিশন মানে হচ্ছে যে আমাদের কত নম্বর টোকেন নম্বর এবং আইটা হচ্ছে যে কোন বিটের জন্য এখানে আমাদের ফুল এম্বিডিং ভ্যাক্টর আছে লেটস এ ফাইভ হান্ড্রেড টুয়েলভ তাহলে এই আই এর মান হচ্ছে জিরো থেকে ফাইভ হান্ড্রেড ইলেভেন পর্যন্ত আর পজিশন হচ্ছে আমাদের টোকেনের সংখ্যা সো আমাদের এই এইখানে যেটা হচ্ছে যে এই যে আমাদের এলিমেন্ট সংখ্যা লাইক ওয়ান থ্রি ফাইভ তার জন্য আমরা সাইন সরি কস ব্যবহার করব অর্থাৎ অড নাম্বার পজিশন বা এলিমেন্টের ইন্ডেক্স এর জন্য আমরা কস ফাংশন এবং ইভেন্ট ফাংশনের জন্য আমরা সাইন ফাংশন ব্যবহার করব এখন এখানে দেখা যাচ্ছে যে এটা ভাঙ্গ সো পজিশনের ইয়েটা যদি বেশি হয় পজিশন তাহলে আমাদের সাইন এর মানটাও কিন্তু বেশি হচ্ছে আচ্ছা এটা এটা বেটার হয় যদি আমরা গ্রাফটা দেখি বাট এটা অ্যাপেন্ডিক্স এ বিস্তারিত দেওয়া আছে সো শুরুতে যখন আয়ের মান ছোট হবে তখন একটা হাই ফ্রিকুয়েন্সি সাইন এবং কস কার্ভ পাওয়া যাবে সো এই হাই ফ্রিকুয়েন্সি ইন্ডিকেট করতেছে যে উপরের দিকে লাইক ওয়ান হট এনকোডিং এর মতো যে আমরা লাইক ওয়ান জিরো জিরো আমরা পাওয়ারটা মানে এডিশনটা বেশি হবে এবং এরপরে আয়ের মান যত বেড়ে যাবে ততই হচ্ছে যে মানটা আসলে কমে যাচ্ছে মানে বিষয়টা হচ্ছে যে আমাদের একটা এমবিডিং ভ্যাক্টর আছে লেটসে প্রথমটা তো প্রথমটার জন্য যদি আমি ওয়ান হট এনকোডিং হিসেবে পজিশন ওয়ান যোগ করি লাইক ওয়ান জিরো 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 সেক্ষেত্রে সমস্যা হচ্ছে যে এলিমেন্ট ওয়ান প্রথম ইন্ডেক্সটাই ওয়ান পাচ্ছে আর বাকিগুলো সবাই জিরো পাচ্ছে এর ফলে যেটা হচ্ছে আমার এম্বিডিং ভ্যাক্টরটাই কারাপটেড হয়ে যাচ্ছে এই জন্যই ওরা একদম ফ্রিকুয়েন্সি কার্ভ করে লাইক ইউনিফর্ম ডিস্ট্রিবিউশন আকারে সম্পূর্ণ ফাইভ হান্ড্রেড টুয়েলভ ভ্যাক্টরে কিন্তু এলিমেন্টটা অ্যাড করতেছে যার ফলে পজিশন ভ্যাক্টরটা পারফেক্টলি অ্যাম্বিড হচ্ছে আচ্ছা যাই হোক এটা পেপারে অ্যাপেন্ডিক্স এ দেয়া আছে আমি অবশ্যই এখানে অ্যাড করি নাই যাই হোক তো এখন এখানে আমরা চলে যাই কিভাবে ডিকোডারের আউটপুটটা আসে সেটা সো ডিকোডারের আউটপুট কিন্তু সেই ক্ষেত্রে আমরা যেহেতু এখানে আমরা একবারে প্যারাল করতে পারতেছি না কারণ হচ্ছে যে এখানে যে আউটপুটটা আমরা জেনারেট করব তার উপরে ডিপেন্ড করব বাট আমাদের কাছে যখন যেই যে কয়টা ওয়ার্ড আছে সেই কয়টা ওয়ার্ড কে নিয়ে কিন্তু আমরা প্যারাল প্রসেসিং করতেছি মাস্ক মাল্টি হেড অ্যাটেনশনের মাধ্যমে সো এখন যদি আই এবং এরপরে এম আসবে বাট এই দুইটাকে নিয়ে কিন্তু আমরা প্যারাল প্রসেসিং করতেছি এরপরে আমরা থার্ড ওয়ার্ড এর জন্য ওয়েট করলাম এ আসলো এবার এই তিনটাকে নিয়ে কিন্তু আমরা প্যারাল প্রসেসিং করতেছি এভাবেই আমরা হচ্ছে কিন্তু ট্রান্সলেশনের কাজটা সম্পন্ন করে থাকি এবং এনকোডারের যেই আউটপুটটা ছিল সেটা এখান থেকে কি এবং ভ্যালুটা কিন্তু ডিকোডারের ক্রস মাল্টি হেড অ্যাটেনশনে আসতেছে সো এইভাবে আমরা ল্যাঙ্গুয়েজ ট্রান্সলেশনের কাজটা করে থাকি সো আমরা যদি সামারি চলে আসি যে এই যে ট্রান্সফর্মার বা মাল্টি হেড অ্যাটেনশন বা সেলফ অ্যাটেনশন মেকানিজম অ্যাটেনশন লেয়ার বা ট্রান্সফর্মার ব্লক 
এটা হচ্ছে এক প্রকার প্যারাডাইম শিফট এই প্যারাডাইম শিফটের মাধ্যমে নট অনলি ইট রিপ্লেস আর এন এন বাট অলসো ইট রিপ্লেস সি এন এন ইভেন কিন্তু ট্রান্সফর্মার এখন আমাদের কম্পিউটার ভিশনেও ব্যবহার করা হচ্ছে এবং এটা পারফেক্টলি সি এন এন কে রিপ্লেস করে ফেলছে লাইক ভি আই টি ভিশন ট্রান্সফর্মার এবং এটা অন্য আর্কিটেকচার থেকে পারফেক্টলি বেটার এবং সিগনিফিকেন্টলি ফাস্টার সময় এটাকে ট্রেন করা যায় বা যদিও কম্পোজিশনাল পাওয়ারটা বেশি এবং এটা প্যারাল এটাকে প্যারালাইজ করা যাচ্ছে যার কারণে এটা কম্পোজিশনালি এফিসিয়েন্ট এবং শুধুমাত্র টেক্সট এর মধ্যে কিন্তু এই আর্কিটেকচার সীমাবদ্ধ নেই এটা ইমেজ অডিও এবং ভিডিওতেও কিন্তু আমরা এই আর্কিটেকচারটা ব্যবহার করতে পারি ওকে আমাদের শেষ স্লাইড এটা তো এখন আমি তো সম্পূর্ণ ট্রান্সফর্মার বললাম তাহলে জিপিটি হচ্ছে কমার্শিয়াল টুল যেটা এই দু এক বছর আগে আসলো তার আগে থেকে যখন জিপিটি আসে প্রায় দুই হাজার আহ সতেরো আঠারো সাল থেকে তখন থেকে কিন্তু আহ এটা আসলে প্রম টাকারে ছিল অনলাইনে বাট তখন পারফরমেন্স খুব একটা ভালো ছিল না সেজন্য কমার্শিয়ালি আসে নাই বাট জিপিটি থ্রি এর পর থেকে পারফরমেন্স খুব ভালো আসে এবং থ্রি পয়েন্ট ফাইভ দিয়ে বোধ হয় চ্যাট জিপিটি নামে অনলাইনে সবার জন্য ইউজ করার জন্য উন্মুক্ত করে দেয় তো যাই হোক তো জিপিটি আর কিছুই না সেটা হচ্ছে যে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ট্রান্সফর্মার সেই ট্রান্সফর্মারের ডিকোডার পার্ট এবং জিপিটির মতো আরো একটা হচ্ছে হচ্ছে ট্রান্সফর্মারের এনকোডার পার্ট সো কিছুই না আমরা যা পড়ে আসলাম ট্রান্সফর্মার সেটা এনকোডার টাইপে হচ্ছে বার্ড যেটা গুগলের এবং এই যে ডিকোডার পার্ট যেটা সেই ডিকোডার পার্টটা হচ্ছে জিপিটি জেনারেটিভ প্রি ট্রেনিং जिपीओ थ তো এটাকে আমরা যদি আটটা ব্যবহার করতে পারি তাহলে এটা ট্রেন করতে সময় লাগবে থ্রি পয়েন্ট ফাইভ ডে বা তিন থেকে চার দিনের মতো এরপরে ট্রান্সফর্মারের ডিকোডার পার্ট শুধুমাত্র জেনারেটিভ পার্ট আছে অটো রিগ্রেসিভ অবজেক্টিভ ফাংশন ব্যবহার করে আসলো জেনারেটিভ প্রি ট্রেনিং ট্রান্সফর্মার এটাও সতেরো আঠারো সালের দিকে তার হেড সংখ্যা হচ্ছে বারো ব্লক সংখ্যা বারো এবং হিডেন ডিমেনশন হচ্ছে সেভেন এটাতে তখন প্যারামিটার ছিল আহ মিলিয়ন এবং এইটাতে আমরা যদি আটটা জিপিও ব্যবহার করি তাহলে সময় লাগবে হচ্ছে এক মাস বাট আমরা যদি আশিটা জিপিও ব্যবহার করি তখন সময় আরো অনেক কমে যাবে তো এটা স্টুডেন্ট লেভেলে সম্ভব না এগুলো বড় কোম্পানির পক্ষে আসলে ট্রেন করা সম্ভব এরপর আসলো গুগলের বার্ড বার্ড এর আবার তিনটা আছে বার্ড বেস মিডিয়াম লার্জ সো বার্ড লার্জ হচ্ছে ষোলোটা হেড আর চব্বিশটা হচ্ছে এটা ব্লক সংখ্যা এবং এটা দেখতে পাচ্ছি তিনশো চল্লিশ মিলিয়ন বাট এইটা হচ্ছে পঁচিশ টোটাল আটচল্লিশ টা ব্লক নিয়ে গঠিত এবং হিডেন ডিমেনশন হচ্ছে ষোলোশো এবং এটার প্যারামিটার কিন্তু খুব বেশি না লাইক মিলিয়ন বিলিয়ন ওয়ান বিলিয়ন ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ বিলিয়ন বাট এটা হচ্ছে কি যে বত্রিশটা টিপিউ টেনসোর প্রসেসিং ইউনিট ডি থ্রি ব্যবহার করা লাগবে এবং সময়টা এখানে দেওয়া হয় নাই যেটা আসলে এবং এটাতে ট্রেন করা হয়েছে চল্লিশ জিবি ডেটা এবং প্রায় দশ বিলিয়ন টোকেন চল্লিশ জিবি টেক্স ডেটা আমরা নর্মালি চল্লিশ জিবি ডেটা বলতে এত নর্মালি ভিডিও বোঝায় কিন্তু টেক্স ডেটা চল্লিশ জিবি হিউজ এরপর আসলো জিপিটি থ্রি সো জিপিটি থ্রি আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি যে এটা প্যারামিটার হচ্ছে একশো পঁচাত্তর মিলিয়ন এটাকে যদি আমরা ট্রেন করি তাহলে আটটা ভি ওয়ান হান্ড্রেড জিপিউ যদি আমরা ব্যবহার করি তাহলে থার্টি সিক্স ইয়ার সময় লাগে এরপরে জিপিটি থ্রি পয়েন্ট ফাইভ আসে এবং সেটার পারফরমেন্স ভালো হাতে চেট জিপিটি হিসাবে কমার্শিয়ালে চলে আসে এরপরে জিপিটি ফোর আসছে বাট তখন এই পেপারটা পাবলিশ হয় নাই সো তাদের আসলে কতটুকু প্যারামিটার কত বা আসলে কত বিলিয়ন টোকেন দিয়ে তারা ট্রেন করে বা কি কম্পিটিশনাল পাওয়ার সেটার সম্বন্ধে আমরা বলতে পারবো না যাই হোক সেটা অফকোর্স এটারও প্রায় টেন টাইমস বেশি হবে সো আমরা ডিকোডার এবং ট্রান্সফর্মার বেসিক্যালি সেলফ অ্যাটেনশন মার্টেক অ্যাটেনশন কম্পোনেন্ট
ঠিক আছে আমার আলোচনা এই পর্যন্তই ছিল এক ঘন্টা হয়ে গেছে সবাইকে পার্টিসিপেশন করার জন্য আন্তরিক শুভেচ্ছা ধন্যবাদ uh,